ওকে সো এই ভিডিওতে আমরা একটা অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড থেকে ট্রাই করব এবং সেই মেথডটা শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল যে লোডগুলো আছে মানে গ্র্যাভিটি লোড সেগুলোর জন্য কাজ করবে এছাড়া আমাদের আরেকটা অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড থাকে যেটার মধ্যে আমরা ল্যাটারাল লোডগুলো নিয়ে কাজ করি মানে আমাদের উইন্ড লোড এবং আর্থকুইক লোড এই দুইটা লোড নিয়ে কাজ করা হয় তো আপাতত আমরা শুধুমাত্র ভার্টিক্যাল যে লোডটা আছে সেটা নিয়ে কথাবার্তা বলবো আর কি আচ্ছা তো তার আগে একটু বলে নেই যে আমাদের অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড এই জিনিসটা সেটা লাগে কেন আমরা জানি যে ইউজুয়ালি আমরা যেই স্ট্রাকচারগুলো দেখে থাকি যেমন আমাদের বিল্ডিং যদি একটা দেখি আমরা সেই বিল্ডিংয়ের দেয়ালের ভিতরে বিমগুলো কিন্তু এইভাবে কানেক্টেড থাকে রাইট একদম এইভাবে করে কানেক্টেড থাকে তো এখন এই যে কানেকশানটা আছে তার মধ্যে এইখানের যে কানেকশানটা সেটা হলো আমাদের একটা রিজিট কানেকশান এবং এটাও কিন্তু একটা রিজিট কানেকশান তো একদম পারফেক্টলি আইডিয়ালিস্টিক কন্ডিশনে আমরা এটাকে যদি একটা স্মিটিক সিমেটিক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখাতাম তখন আমরা এইভাবে দেখাতাম যে এখানে একটা সাপোর্ট এখানে একটা সাপোর্ট তার মাঝখানে আমাদের বিমটা আছে এইভাবে অর্থাৎ আমাদের সাপোর্ট যে কন্ডিশনটা সেটা কিন্তু একটা ফিক্সড কন্ডিশন হয়ে যেত রাইট একটা ফিক্সড কন্ডিশন হয়ে যেত এখন এই ফিক্সড কন্ডিশনটা কিন্তু স্ট্র্যাটিক্যালি ইনডিটারমিনেন্ট ইনডিটারমিনেন্ট কোন সেন্সে আমাদের এখানে তিনটা রিয়াকশন আছে এখানেও আমাদের তিনটা রিয়াকশন আছে বাট আমার কাছে ইকুয়েশন হলো তিনটা তার মানে এটা কিন্তু থ্রি ডিগ্রি ইনডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচার এই যে তিনটা ডিগ্রি ইনডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচার এটাকে যদি আমরা সলভ করতে চাই তাহলে আমাকে আরও তিনটা এক্সট্রা ইকুয়েশন জানা লাগবে বা এক্সট্রা তিনটা শর্ত জানা লাগবে তো ইউজুয়ালি এই শর্তগুলো আমরা বের করি কোনখান থেকে তার কম্প্যাটেবিলিটি যেই ইকুয়েশনগুলো আছে সেগুলো থেকে বের করি কম্প্যাটেবিলিটি ইকুয়েশন ইউজ করে আমরা অনেক জায়গায় অঙ্ক করেছি যেমন ডিফরমেশন ডেল্টা ওইটা ইউজ করে অঙ্ক করা যায় তারপরে আমরা বলতে পারি যে আমাদের যে ফিক্সড সাপোর্ট সেটার মধ্যে ডিফ্লেকশন এই পয়েন্টে কী হয়ে যাবে জিরো হয়ে যাবে তো এরকম করে অনেক ধরনের কী থাকে কম্প্যাটেবিলিটি ইকুয়েশন থাকে সেগুলো ইউজ করে আমরা অঙ্কটা করতে পারতাম বাট এই কম্প্যাটেবিলিটি ইকুয়েশনটা ব্যবহার করার জন্য আমার কিন্তু এই যে বিমটা আছে সেই বিমের ক্রস সেকশন যেটার ম্যাটেরিয়াল কী সেটার স্টিফনেস কী এই জিনিসগুলো জানা লাগে এখন সমস্যা হলো যখন আমরা একটা বিল্ডিং ডিজাইন করতে যাব একটা বিম ডিজাইন করতে যাব ইনিশিয়ালি কিন্তু আমার কাছে কোনো ডিমেনশন থাকবে না আমাকে একটা ডিমেনশন ধরে নিয়ে তারপরে সামনের দিকে আগাতে হবে তো এই অ্যাপ্রক্সিমেট মেথডটা কিন্তু আমাদের ওই জায়গায় হ্যান্ডি চয়েল হয়ে যায় আর কি আমাদের প্রথমে কী করতে হয় ওই যে একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন করা লাগে আমরা ধরে নিব যে এই ক্রস সেকশনের একটা মেম্বার সেই ক্রস সেকশনটা ধরার জন্য আমার কিন্তু একটা মোমেন্ট জানা লাগবে যে এত মোমেন্ট হলে আমি এত ক্রস সেকশন ধরব তো ওই ক্রস সেকশনটা ধরার জন্য আমরা কি করি অ্যাপ্রক্সিমেট মেথডে কিছু অ্যাপ্রক্সিমেশন করে একটা কাইন্ড অফ সিমিলার একটা ক্রস সেকশন বের করি তারপরে সেই ক্রস সেকশনটাকে আস্তে আস্তে রিফাইন করতে করতে আমরা অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটার দিকে পৌঁছায় আর কি ঠিক আছে তো মেনলি অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড আমাদের এই জায়গায় কাছে লাগবে তো এখন ভার্টিক্যাল লোডগুলো আমরা যখন দিব তখন কি ঘটনা ঘটবে সেটাই আমরা একটু দেখতে চাই বা সেখানে আমরা কী ধরনের অ্যাপ্রক্সিমেশন ঘটাবো এটা আমরা দেখতে চাই তো জিনিসটা বেশ ইজি লেটসে আমাদের একদম আইডিয়ালিস্টিক কন্ডিশনে পুরো জিনিসটা কেমন হবে এরকম হবে তো এটার জন্য এস এফ ডি বিএমডি কিন্তু আমরা এঁকে রেখেছি রাইট এটার জন্য আমরা এস এফ ডি বিএমডি এঁকে রেখেছি কিসের মধ্যে যখন আমরা বিম ডিফ্লেকশন পড়েছিলাম বিম ডিফ্লেকশনের ভিতরে এটার এস এফ ডি বিএমডি আঁকা আমরা শিখেছি কীভাবে করতে হয় এই যে সুপার পজিশন দিয়ে তারপরে করা লাগে জিনিসটা ঠিক আছে ওগুলোর ভিডিও বানানো আছে কারো যদি লাগে আমরা চাইলে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবো আমি আপাতত জাস্ট একটু এঁকে দেখাচ্ছি যে এটার বিএমডিটা দেখতে কেমন আসতো তা আমাদের যদি মনে থাকে এটার বিএমডিটা দেখতে এই নিচের থেকে আস্তে আস্তে এরকম করে যেত তারপরে এই এখানে এসে শেষ হয়ে যেত রাইট এরকম হতো বিএমডিটা এইখানে আমাদের একটা নেগেটিভ ভ্যালু থাকতো এবং এখানেও একটা নেগেটিভ ভ্যালু থাকতো আর এইখানে একটা ম্যাক্সিমাম ভ্যালু আমরা পেতাম বেশ ভালো কথা এখন আমাদের এই যে সাপোর্ট কন্ডিশনটা সেটা কিন্তু এক্স্যাক্টলি এরকম হয় না কারণ এক্স্যাক্টলি এরকম যদি হতে হতো তাহলে আমার এইখানে একদম এক্স্যাক্টলি ফিক্সড কন্ডিশন থাকা লাগে বাট আমরা জানি আমাদের অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারে কখনো ফিক্সড অ্যাকচুয়ালি থাকে না কিছুটা সেটার ভিতরে কী থাকে ফ্রি মুভমেন্টের সুযোগ থাকে আচ্ছা তাহলে একদম এক্স্যাক্টলি যদি পুরোটা ফ্রি হতো তখন কী ঘটনা ঘটতো সেটা দেখি তাহলে আমরা ইনডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচারটাকে বাদ দিয়ে এখানে একটা সিম্পলি সাপোর্টেড বিম নেই কারণ এর থেকে কম এবং স্টেবল স্ট্রাকচার আমরা কিন্তু নিতে পারি না রাইট এটাই হচ্ছে স্ট্র্যাটিক্যালি একটা ডিটারমিনেন্ট স্ট্রাকচার আর কি এখানে যতগুলো রিয়াকশন আছে তার থেকে একটাও যদি আমরা কমে ফেলি তাহলে কিন্তু স্ট্রাকচার আর কি থাকবে না স্টেবল থাকবে না যেমন আমি যদি দুইটাই রোলার করে দিই রোলার করে দিলে কিন্তু এদিক বারবার একটা ফোর্স দিলে এটা কী করবে এই করে সাইডের দিকে পড়ে যাবে তো আমাদের স্ট্র
লাইক তিনটা জিনিস আমার কাছে এক্সট্রা আছে তাহলে যে কোনো তিনটা রিয়াকশান আমি ছেড়ে দিতে পারবো ওখানে ওই তিনটা চলে গেলেও আমার কোনো অসুবিধা হবে না যাই হোক ওগুলো পরের জিনিস ওগুলো আমার লাগবে না এখন আপাতত যেটা দিকে ছিলাম সেটার দিকে থাকাই প্রথমে আমরা কি করলাম এক্সাক্টলি ফিক্স হলে কি হয় সেটা দেখবো এখন আমরা দেখবো যে এক্সাক্টলি ফিক্স না হয়ে সিম্পলি সাপোর্টেড হলে কি হয় মানে ফ্রি যদি থাকতো তাহলে কি হতো ফ্রি যদি থাকতো তখন আমরা জানি যে এটার বিএমডিটা দেখতে কিন্তু এমন আসে এরকম আছে রাইট তো এখন আমাদের যে স্ট্রাকচারটা সেটা যেহেতু একটা অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচার এবং সেটা এরকমও না এবং এরকমও না তাই আমরা যেটা করি এটার মাঝামাঝি একটা কেস এখানে কনসিডার করে নিই তো মাঝামাঝি কেস কীভাবে কনসিডার করব তার জন্য আমাদের কিছু ভ্যালু জানা লাগবে যে এইখান থেকে এতটুকু এই লেন্থটা যদি এল হয় তাহলে এইখান থেকে এতটুকু যে লেন্থটা এই লেন্থটা হয়ে যায় জিরো এল ঠিক আছে জিরো এল এবং অবশ্যই এখান থেকে এখানে যে লেন্থটা এটাও কথা হবে জিরো এল এর সমান এবং এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে এইখানে হবে একটা জিরো এবং এখানে হবে কত আবার একটা জিরো মানে এখান থেকে যদি ডিস্টেন্স ধরি তাহলে কত হবে জিরো হবে তাহলে আমরা এইটার মাঝামাঝি যদি নেই তাহলে আমরা এটার অ্যাভারেজ নিতে পারি দ্যাট শুড বি অ্যান গুড অ্যাপ্রক্সিমেশন রাইট তো আমরা অ্যাভারেজ যদি নেই তখন আমরা দেখতে পাবো যে জিরো এবং জিরো পয়েন্ট টু ওয়ান এই দুটার অ্যাভারেজ চলে আসে জিরো পয়েন্ট ওয়ানের কাছাকাছি তো সেই কারণে আমরা কী করবো আমরা ধরে নিব যে আমাদের যে এই স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারটা সেই অ্যাকচুয়াল স্ট্রাকচারে এস এফ টি বিএমডি যেটা সেই বিএমডিতে এমন একটা জিনিস থাকবে যে এখান থেকে শুরু হবে শুরু হওয়ার পরে এটা কোথায় শেষ হবে এখানে শেষ শেষ হবে এবং আমাদের এইখান থেকে শুরু করে এতটুকু এই যে ডিস্টেন্সটুকু এই ডিস্টেন্সটুকু হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এল এর সমান ঠিক আছে তাহলে এই জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এলে আমরা কী পাচ্ছি আমরা একটা জিরো মোমেন্ট পাচ্ছি এখানে এই যে একটা জিরো মোমেন্ট পাচ্ছি এবং জিরো মোমেন্ট জানি কোথায় থাকে একটা জিনিস আমরা এখানে দিতে পারি কিন্তু হ্যাঁ ওই জিনিসটা দিলে দেখা যাবে এখানে মোমেন্টটা জিরো হয়ে যাবে মানে স্ট্রাকচারালি যদি আমরা চিন্তা করতে চাই আমরা তো বুঝতে পারছি জিরো পয়েন্ট ওয়ান এলে গিয়ে মোমেন্ট জিরো হবে বাট এটাকে স্ট্রাকচারালি আমরা কীভাবে দেখাই এটাকে দেখানোর উপায় হচ্ছে একটা পিন দিয়ে দেখানো অর্থাৎ আমরা এখানে একটা হিঞ্জ কানেক্ট করে দিতে পারি ওকে তাহলে আমাদের কনসিডারেশন এটাই হবে ভার্টিক্যাল মেটেরিয়ালের জন্য যে আমাকে যদি একটা বিম দিয়ে দেয় এবং ইউজুয়ালি বিমগুলো এরকমই হবে যে দুই পাশে ফিক্সড সাপোর্ট সাপোর্ট চেঞ্জ হয়ে গেলে কিন্তু সব হিসাব চেঞ্জ হয়ে যাবে তাই আমাদেরকে সবসময় ফিক্সড সাপোর্টই দিবে ফিক্সড সাপোর্ট দিলে আমরা ধরে নিব যে একদম সাপোর্টগুলো থেকে জিরো পয়েন্ট ওয়ান এল দূরে একটা করে কী আছে হিঞ্জ আছে তাহলে এই যে আমরা দুইটা হিঞ্জ এখানে ধরে নিলাম তার মানে আমরা দুইটা এক্সট্রা কন্ডিশন এখানে অ্যাড করলাম কিন্তু আমার ডিগ্রি অফ ইনডিটারমিনেসি কিন্তু থ্রি ডিগ্রি ছিল রাইট তার মানে আমার তিনটা ইকুয়েশন কম ছিল তিনটা ইকুয়েশন কম ছিল বাট দুইটা কন্ডিশন দিলাম তার মানে আমি আরও দুইটা ইকুয়েশন পেলাম আরেকটা ইকুয়েশন আমার এক্সট্রা লাগবে তো এখান থেকে আমরা আরেকটা ইকুয়েশন যেটা বের করতে পারি সেটা হলো এটার এক্সিয়াল ফোর্স যেটা এক্সিয়াল ফোর্সটা জিরো এবং এটা খুবই রিজনেবল একটা কন্ডিশন কারণ আমরা যেহেতু ভার্টিক্যাল লোডই নিচ্ছি এটা ডানে বামে এক্সিয়ালি কোনো কম্পিটিশন বা টেনশন হওয়ার কথা না তো সেই কারণে আমরা আরেকটা যে কনসিডারেশন নিব সেটা কি এটার এক্সিয়াল ফোর্সটা জিরো হবে তো এই হলো আমাদের মোটামুটি দুইটা অ্যাপ্রক্সিমেশন যেটা আমরা অ্যাপ্রক্সিমেট মেথড ফর ভার্টিক্যাল লোডে করে থাকবো ঠিক আছে তো আমরা একটু সামারাইজ করে ফেলি পুরো জিনিসটা এবং এখান থেকে আমরা কিছু ফ্যালু একটু মুখস্থ রাখবো যাতে আমাদের অঙ্কটা করতে সুবিধা হয় তো প্রথম যে অ্যাপ্রক্সিমেশনটা সেটা হলো যে আমাদের বিমটা যদি এমন হয় ইফ দিস ইজ আওয়ার বিম অ্যান্ড পুরো বিমের যে লেন্থ সেটা যদি এল হয় তাহলে আমার বিএমডির যে ডায়াগ্রামটা সেই বিএমডির ডায়াগ্রামটা দেখতে এমন আসবে ওকে সো বিএমডি ডায়াগ্রামটা দেখতে এরকম আসবে আমরা যদি লেন্থগুলোকে একটু কনসিডার করি এইখান থেকে এতটুকু যে লেন্থ এই লেন্থটা হবে জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এল এর সমান এবং এখানেও আমরা সেম লেন্থ পাবো জিরো পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু এল ওকে আচ্ছা এখন এইটা কখন হবে যখন আমাদের পুরো বিমের উপরে আসলে একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড থাকবে এই জিনিসটা মিস করে গেছি আমি একটু বসাই দেই এখানে কি আছে একটা ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে আমি ইউজুয়ালি এইভাবে আঁকি না ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড বাট তার ওপরে করার জন্য করে ফেলি এইখানেও আমাদের কি আছে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড আছে ওকে হ্যাঁ এবার ঠিক আছে তাহলে ইউনিফর্মলি ডিস্ট্রিবিউটেড লোড যদি থাকে থাকলে পরে আমার বিএম ডিটার চেহারা দেখতে এমন হবে তো আমরা যেটা জানতে চাই সেটা হলো এখানে যে ভ্যালুগুলো সেই ভ্যালুগুলো কত হবে এই যে ভ্যালুটা আর এইখানের যে ভ্যালুটা এই ভ্যালুগুলো অ্যাকচুয়ালি কত তো এই ভ্
जिरो पॉइंट जिरो फोर फाइव इंटू डब्ल्यू एल स्कोर जेखने डब्ल्यू मान हलो यूनिफर्मलि डिस्ट्रीब्यूटेड लोड दैट इज की पर फिटे निूटन पर मिटारे जो भैलू का देवा से एल मैंने हलो टोटाल पूरा लेंथ जो आए लेंथ और ये जी एक मिडले एक मैक्सिमाम भैलू आज रईट य मैक्सिमाम भैलूटार भैलू है जिरो पॉइंट जिरो एट डब्ल्यू एल स्कोयर ये चाहिए अन्य भाव मन रखते बोलते डब्ल्यू एल स्कोयर डिवाइडेड बत डिवाइडेड ब टुएल्व पॉइंट फाइव और ये बोलते डब्ल्यू एल स्कोयर डिवाइडेड बुएंटी टू पॉइंट टू टू तो जो इच्छा मन रखते बाट यह दुटा भैलू मे रखा हमारे अनेक सुविधा है मैंने देखा जाए अंकगल को रिएक्शन टिएक्शन सल्व ना कर फिलते पर तो ये हलो हमारे प्रथम जिन दुई नम्बर जो अप्रक्सिमेशन से एक्जिएल फोर्सर भैलू हलो जिरो ये अवश्य बीम है क्योंकि हाँ एक्जिएल फोर्स इन बीम्स इज जिरो अच्छा और एक जिन एक रखते परि से हलो य पॉइंट थे एकदम लोएस्ट जो पॉइंट आज ना ये दुटा पॉइंटर मध्य गैप कत है आसल गैप थे फर्मुलागला बेर एनीवेज फर्मुलागला क्यों आसलो एक्जैक्ट एनालिस एक्चुअली बेर करते हैं बाट एखे एक बुगी चुगी कर बुझे दीते जे रखम है तो हमारे ये जो भैलूट से ही भैलूट सब समय कत है डब्ल्यू एल स्कोर बै एट समान ये क्योंकि बेस परिचित एक भैलू रईट ये हमारे बेस परिचित एक भैलू जो फिक्सड फिक्सड है तो डब्ल्यू एल स्कोर बै एट ए रखम एक भैलू आसे हाँ फिक्स बोलते मैंने सीम्पलि सपोर्टेड जो है डब्ल्यू एल एस कर भाई यकम एक भैलू आए और जो यूनिफर्मलि डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें सपोर्ट कंडिशन जी थकुक ना क्या आल्टिमेटली सब चे लोएस्ट और सब चे टपेस्ट युटा के जो कर ले तर मध्य गैप डब्ल्यू एल एस कर भाई ये थको अच्छा तो यही हलो हमारे मोटामुटी दुईट एजामशन आज कर बुझते पर क्या भाव एजामशनगू ना हो भाव लजिकल एखर का नेक्स्ट भिडियोते हलो कैकट एक्साम्पल सल्व करा और एक्साम्पल सल्व करा गो खूब इजी प्रथम एक लजिकाली बो पूरा जिस आसते से तपर अंकगू क्यों करते हैं कारण अंकगू करा एकदम इजी कैक स्टेप मैंने रखले ही फेला जाए बट जिस करते एक बुझते पर एक सुविधा है कि हमारे अच्छा शेष करार आगे और एक जिस नहीं हलो एखे जो एजमशन का निल सेटार कारण आसल स्ट्राक्चार के एक भिन्न भाव ट्रांसफर्म करते इम्पर्टेंट बेपार ये हमें जान एक मिस कर फिलल एनी शेष कर फिली से हलो ट्रांसफरमेशन ये मोस्ट इम्पर्टेंट पार्ट कारण अंकगू आस दिए करब और ठीक है तो मैं जो देखल से एक फिक्सड कंडिशन छो यम से करल जरोो पॉइंट वन एल मान ये जिरो पॉइंट वन एल मान ये एक पिन कन्सिडार कर लो पिन कन्सिडार करार कारण पुरो जो स्ट्राक्चार से स्ट्राक्चार एम हो जाए जो हमारे बाम प्रांत एक् फिक्स सपोर्ट आज है सो फिक्स फिक्सटर मतन थकल जिरो पॉइंट वन एल लेंथर एक कैंटिलिवर बीम हो जाए ओके जिरो पॉइंट वन एल लेंथर एक गल कैंटिलिवर बीम हो गल एर पर पार्ट से कैंटिलिवर नाई रईट से दुईटा हिंजर उपर आ तो दुईटा हिंजर ऊपर थार कारण बोलते सीम्पलि सपोर्टेड बीम सीम्पलि सपोर्टेड बीम हम एखे ए रखम कर एक पिन जयंट देखाते ऊपर स्ट्राक्चार थक पुरो स्ट्राक्चार चले आसल रोलार सपोर्ट दिए दीची एखे रोलार ना दिए दुईटे रोलार दीते दैट उड बी एनाफ बाट समस्या नहीं देखो एक पिन देखो और एक रोलार देखो पिन ना देखा आरोप डिटार्मिनेसि कमे जाए तीनटे इक्ुएशन दुईट आन तो तक क्योंकि स्ट्राक्चार स्टेबल थकबे ना तो स्टेबिलिटी रखार जो और सबकि ठीक रखार जो एखे सीम्पलि सपोर्टेड बीमि देखो अच्छा और ये क्यों आरोप जिरो पॉइंट वन एल लेंथर एक कैंटिलिवर बीम थे ओके ये एखे एक कैंटिलिवर बीम थे तो यही जाए ट्रांसफर्म स्ट्राक्चार अर्थात हमारे स्ट्राक्चार छो ये इन डिटार्मिनेट छो कारण तीनटे आन नोन बेसि छो से कन्भार्ट कर फिलल ये एखे पूरा जिसटा हो गए कि एक डिटार्मिनेट स्ट्राक्चार और यही हलो एप्रक्सिमेट मेथडे मेन कथा ओके फर भार्टिकल लोडस और कि अब लैटर लोडर जो कि अब अन्य जिसपत घटे वोखान पिनटा के मजखने नहीं फिलब आर सेटार कारण आज है कारणगुल तक पढ़ार समय व्याख्या करब और ठीक है ओके सो नेक्स्ट भिडियो तो शुरू करब और बैंक कथा बोलते हैं एखे ठीक है एक टूक